வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளுக்காக டாப்னி செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் ஊழியர்கள் ஊதிய உயர்வு ஒப்பந்தம் தொடர்பாக தமிழக அரசுடன் இன்று பேச்சுவார்த்தை உடன்பாடு ஏற்படாவிட்டால் வேலை நிறுத்தம் என போக்குவரத்து தொழிற்சங்கம் எச்சரிக்கை சென்னை ஆவடி அருகே மின்சார ரயிலின் நான்கு பெட்டிகள் தடம் புரண்டு விபத்து மூன்று மணி நேரமாக பயணிகள் அவதி தண்டவாளத்தை சீர் செய்யும் பணிகள் தீவிரம் தமிழகம் முழுவதும் இரண்டாவது நாளாக பட்டாசு தொழிற்சாலைகள் வேலை நிறுத்தம் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் பத்து லட்சம் தொழிலாளர்கள் வருமானம் இன்றி தவிப்பு இலங்கையில் விடுவிக்கப்பட்ட இருபது தமிழக மீனவர்கள் இன்று வருகை காரைக்கால் துறைமுகத்துக்கு மாலை வந்தடைவார்கள் என அதிகாரிகள் தகவல் திருப்பதி உட்பட ஆந்திர மாநில கோவில்களில் புத்தாண்டு சிறப்பு ஏற்பாடுகள் ரத்து உகாதி திருநாளில் பூஜைகள் நடத்த வேண்டும் என முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு உத்தரவு இனி செய்திகளை விரிவாக பார்க்கலாம் ஊதிய உயர்வு தொடர்பாக தமிழக அரசுடன் போக்குவரத்து தொழிற்சங்கங்கள் இன்று பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட உள்ளன அரசு போக்குவரத்து தொழிலாளர்களுக்கு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஊதிய உயர்வு வழங்கப்பட வேண்டும் ஆனால் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு போடப்பட்ட ஒப்பந்தம் காலாவதியாகி ஒராண்டு ஆகியும் ஊதிய உயர்வு தொடர்பாக எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை இது தொடர்பாக தமிழக அரசுடன் போக்குவரத்து கழக தொழிற்சங்கத்தினர் நடத்திய பேச்சு வார்த்தையில் உடன்பாடு எதுவும் எட்டப்படவில்லை இதை கண்டித்து தமிழகம் முழுவதும் போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் கடந்த வாரம் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டன இதனால் பெரும்பாலான பகுதிகளில் அரசு பேருந்துகள் இயங்கவில்லை இந்நிலையில் ஊதிய உயர்வு தொடர்பாக தமிழக அரசுடன் போக்குவரத்து தொழிற்சங்க நிர்வாகிகள் சென்னையில் இன்று பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபடுகின்றனர் போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் முன்னிலையில் இரண்டு நாட்கள் நடைபெறும் இந்த பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்படாவிட்டால் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபடுவது உறுதி என போக்குவரத்து தொழிற்சங்க நிர்வாகிகள் தெரிவித்துள்ளனர் சென்னை சென்ட்ரல் கடற்கரையில் இருந்து செல்லும் புறநகர் ரயில் சேவை மூன்று மணி நேரமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் பயணிகள் கடும் சிரமத்திற்குள்ளாகி வருகின்றன சென்னை அடுத்த ஆவடி அருகே சென்ட்ரலில் இருந்து பட்டாபிராம் வரை செல்லும் மின்சார ரயில் இரண்டாவது பிளாட்ஃபாரத்தில் சென்று கொண்டிருந்தபோது எதிர்பாராத விதமாக தடம் புரண்டு விபத்துக்குள்ளானது இந்த விபத்தில் ரயிலின் நான்கு பெட்டிகள் தண்டவாளத்தை விட்டு வெளியேறி விபத்து ஏற்பட்டது இதில் அதிர்ஷ்டவசமாக பயணிகள் எந்தவித காயமுமின்றி உயிர் தப்பினர் விபத்து காரணமாக மின்சார ரயில்கள் ஆங்காங்கே நிறுத்தப்பட்டதால் சுமார் மூன்று மணி நேரமாக திருவள்ளூர் அரக்கோணம் செல்லும் பயணிகள் பெரும் இன்னலுக்கு ஆளாகியுள்ளன இதனிடையே தற்காலிக மாற்றுப்பாதை வழியாக ரயில்கள் திருப்பிவிடப்பட்டுள்ளன தண்டவாளத்தை சீர் செய்யும் பணியில் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ரயில்வே ஊழியர்கள் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர் தமிழகத்தில் பட்டாசு தொழிற்சாலைகள் இன்று இரண்டாவது நாளாக வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில் சுமார் பத்து லட்சம் தொழிலாளர்கள் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் பட்டாசு தொடர்பான வழக்குகளை விரைந்து முடிக்க வலியுறுத்தி தமிழகம் முழுவதும் பட்டாசு தொழிற்சாலைகள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றன சுற்றுச்சூழல் விதிகளில் பட்டாசு உற்பத்திக்கு விதிவிலக்கு அளிக்க வேண்டும் என்றும் பட்டாசு ஆலைகள் வலியுறுத்தியுள்ளன நேற்று தொடங்கிய பட்டாசு ஆலைகள் வேலை நிறுத்தம் இன்று இரண்டாவது நாளாக தொடர்கிறது இதன் காரணமாக இந்த தொழிலில் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் ஈடுபட்டுள்ள சுமார் பத்து லட்சம் தொழிலாளர்கள் வருமான இல்லாமல் தவித்து வருகின்றன இந்த விவகாரத்தில் மத்திய மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுத்து பட்டாசு உற்பத்தி மற்றும் தொழிலாளர்கள் நலன் காக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இதனிடையே பட்டாசு உற்பத்தியாளர்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்திற்கு விற்பனையாளர்களும் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர் இன்று முதல் தங்கள் பட்டாசு கடைகளை பூட்டி காலவரையற்ற வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபடப் போவதாகவும் பட்டாசு விற்பனையாளர்கள் அறிவித்துள்ளனர் பட்டாசு தொழிலுக்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்தில் நடைபெறும் வழக்கில் உடனடியாக விசாரித்து எங்களுக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வரும் வரையிலும் சுற்றுப்புறச்சூழல் விதியிலிருந்து பட்டாசு தொழிலு தொழிலுக்கு விலக்களிக்கும்படியும் 
இருபத்தி ஆறு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு முதல் பட்டாசு உற்பத்தியாளர்கள் தங்களது தொழிற்சாலைகளை மூடி போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர் அதற்கு ஆதரவு தெரிவித்து சிவகாசி பட்டாசு விற்பனையாளர்கள் சங்கம் மற்றும் அனைத்து பட்டாசு கடைகளும் இன்று இருபத்தி ஏழு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு முதல் காலவரையற்ற கடைகளை அடைத்து நாங்களும் இந்த போராட்டத்திற்கு ஆதரவு அளிக்க உள்ளோம் இலங்கையில் விடுவிக்கப்பட்ட தமிழக மீனவர்கள் இருபது பேர் இன்று மாலை காரைக்கால் துறைமுகத்திற்கு வருகின்றனர் ராமநாதபுரம் புதுக்கோட்டை நாகை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் இருந்து மீன்பிடிக்க சென்ற நூற்று நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள் இலங்கை கடற்படையினரால் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டனர் தொடர்ந்து மூன்று மாதங்களுக்கு மேலாக சிறையில் உள்ள தமிழக மீனவர்களை இந்திய அரசு கேட்டுக்கொண்டதன் பேரில் நல்லெண்ண அடிப்படையில் விடுதலை செய்ய இலங்கை அரசு முடிவு செய்துள்ளது இதன்படி கடந்த வாரத்தில் ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் பன்னிரண்டு பேர் மண்டப மீனவர்கள் நான்கு பேர் நாகை மீனவர்கள் நான்கு பேர் என இருபது மீனவர்கள் விடுதலை செய்யப்பட்டனர் இதனையடுத்து விடுதலை செய்யப்பட்ட மீனவர்களில் இன்று காலை பத்து மணிக்கு இலங்கை கடற்படையினர் சர்வதேச கடல் இலையில் இந்திய கடலோர காவல் படையினரிடம் ஒப்படைக்கின்றனர் இதையடுத்து காரைக்கால் துறைமுகத்திற்கு மீனவர்கள் இன்று மாலை அழைத்து வரப்பட உள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில் உட்பட தேவஸ்தானத்தின் பிற கோவில்களிலும் புத்தாண்டு சிறப்பு ஏற்பாடுகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆங்கில புத்தாண்டான ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி ஆந்திர மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து கோவில்களிலும் நடத்தப்படும் சிறப்பு ஏற்பாடுகளை ரத்து செய்ய வேண்டும் எனவும் அதற்கு பதில் தெலுங்கு வருட பிறப்பான உகாதி என்று புத்தாண்டு சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்ய வேண்டும் எனவும் ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு உத்தரவிட்டுள்ளார் இது தொடர்பான சுற்றறிக்கை ஆந்திர மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து கோவில்கள் அறநிலையத்துறை அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து ஆந்திராவில் உள்ள திருப்பதி தேவஸ்தானம் பட அனைத்து கோவில்களிலும் புத்தாண்டு சிறப்பு ஏற்பாடுகள் ரத்து செய்யப்படுகின்றன இது தொடர்பாக திருப்பதி தேவஸ்தானம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் முதலமைச்சர் உத்தரவின் பேரில் வரும் ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி ஏழுமலையான் கோவில் உட்பட தேவஸ்தானத்தின் பிற கோவில்களிலும் புத்தாண்டு சிறப்பு ஏற்பாடுகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கு பதில் வரும் உகாதி பண்டிகைக்கு புத்தாண்டு சிறப்பு ஏற்பாடுகள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படும் என்றும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது நடிகர் ரஜினிகாந்த் இரண்டாவது நாளாக நாகப்பட்டினம் திருவாரூர் உள்ளிட்ட நான்கு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த ரசிகர்களை சந்தித்து புகைப்படம் எடுத்து வருகிறார் ஏழு மாதத்திற்கு பிறகு நடிகர் ரஜினிகாந்த் தனது ரசிகர்களை மீண்டும் சந்திக்கும் நிகழ்ச்சி சென்னையில் நேற்று தொடங்கியது சென்னை கோடம்பாக்கம் ராகவேந்திரா மண்டபத்தில் நடைபெற்ற முதல் நாளில் காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி நீலகிரி மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த ரசிகர்களுடன் ரஜினிகாந்த் புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டார் அப்போது ரசிகர்கள் இடையே பேசிய அவர் தனது அரசியல் நிலைப்பாடு குறித்து வரும் முப்பத்தி ஒராம் தேதி அறிவிக்க உள்ளதாக கூறினார் ரொம்ப ஒழுக்கமாக கட்டுப்பாடு இருந்தீங்க அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ அதே கட்டுப்பாட்டோடு தான் நம்ம இருக்கணும் ஸோ நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் நினைக்காதீங்க நமக்கு குடும்பம் தான் முக்கியம் தாய் தந்தையர் அவங்க தான் வாழும் தெய்வங்கள் குழந்தைகள் நல்லா வளர்க்கணும் அவங்க தான் நம்மளுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்மளுடைய ஆஸ்தியே அவங்க தான் நம்முடைய சொத்தே அவங்க தான் ஆக்கப்பூர்வமான விஷயங்களை பாருங்க படிங்க நினைங்க இந்த அழிவுபூர்வமான விஷயங்களை வந்து மைண்டை வந்து கொடுக்காதீங்க ஸோ எல்லாருமே நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லி ஆண்டு வந்து மேண்டுகிறேன் நேற்று மாதிரியே நாங்கள் வந்து ஃபோட்டோ எடுத்து மகிழ்ச்சியாக போங்க ரொம்ப சந்தோஷம் நல்லா பார்த்ததில் இன்னும் நிறைய இரண்டாவது நாளான இன்று நாகப்பட்டினம் திருவாரூர் புதுக்கோட்டை மற்றும் ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த ரசிகர்களை ரஜினிகாந்த் சந்தித்து புகைப்படம் எடுக்கும் நிகழ்ச்சி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது முன்னதாக வீட்டில் புறப்பட்ட ரஜினிகாந்திடம் செய்தியாளர்கள் அரசியல் குறித்து கேட்ட கேள்விக்கு அவர் பதில் அளிக்காமல் நழுவி சென்றார் கைபோறக்கும் நாளை விழியும் நல்ல வேலை தொங்கப் 
அப்பால் பாயலா அச்சு வெல்லம் பச்சரிசி வெட்டி வச்ச செங்கரும்பு அத்தனையும் தித்திக்கிறதான் மும்பையில் இந்திய கிரிக்கெட் அணி கேப்டன் விராட் கோலி நடிகை அனுஷ்கா சர்மாவின் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில் ஏராளமான திரைப்பட நட்சத்திரங்கள் கிரிக்கெட் வீரர்கள் கலந்து கொண்டனர் இந்திய கிரிக்கெட் அணி கேப்டன் விராட் கோலி இந்தி நடிகை அனுஷ்கா சர்மாவின் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சி மும்பையில் நேற்று நடைபெற்றது இதில் பிரபல திரைப்பட நட்சத்திரங்களான அமிதாப் பச்சன் ஐஸ்வர்யா ராய் ஷாருக் கான் ஹிர்திக் ரோஷன் ஆலியா பட் இசையமைப்பாளர் ஏ ஆர் ரஹ்மான் உள்ளிட்டவர்களும் முன்னணி கிரிக்கெட் வீரர் டோனி சச்சின் இந்திய அணியின் பயிற்சியாளர் ரவி சாஸ்திரி அனில் கும்ப்ளே மற்றும் இந்திய அணி வீரர்கள் பிரபல தொழிலதிபர் நீட்டா அம்பானி உட்பட பலரும் கலந்து கொண்டு மணமக்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தனர் கோலி அனுஷ்கா தம்பதியினரின் திருமணம் பதினோராம் தேதி இத்தாலியில் நடைபெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது தலைநகர் டெல்லியில் இருபதாயிரம் லிட்டர் தண்ணீரை விட அதிகம் பயன்படுத்துவோருக்கு தண்ணீர் விலை இருபது சதவீதம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது ஆம் ஆத்மி அரசு ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் இருபதாயிரம் லிட்டர் தண்ணீரை வழங்கப் போவதாக அறிவித்திருந்தது ஆனால் அரியானா பஞ்சாப் போன்ற அண்டை மாநிலங்கள் நதிநீரை பகிர்ந்து கொள்ளாமல் டெல்லி அரசுக்கு சிக்கலை உருவாக்கி வருகின்றன இந்நிலையில் மாதத்திற்கு இருபதாயிரம் லிட்டர் நீரை விட அதிகமாக பயன்படுத்துவோர் இனி தங்கள் தண்ணீருக்காக பில்லுடன் இருபது சதவீதம் அதிக விலை கொடுக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவால் உத்தரவிட்டுள்ளார் முத்தலாக் மசோதா நாடாளுமன்றத்தில் நாளை தாக்கல் செய்யப்படுகிறது விதிமுறை மீறும் நபர்களுக்கு மூன்று ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்படும் வகையில் சட்ட மசோதா இயற்றப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன முஸ்லீம்கள் சமுதாயத்தினர் இடையே மனைவியிடம் திருமண முறிவை கணவர் தெரிவிப்பதற்கு உடனடி முத்தலாக் முறை பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இதனை தடுக்கும் விதமாக முஸ்லீம் பெண்கள் மசோதா என்ற சட்ட மசோதாவை மத்திய அரசு தயாரித்தது இதையடுத்து இந்த மசோதா நாடாளுமன்றத்தில் நாளை தாக்கல் செய்யப்படுகிறது அதில் நேரடியாகவோ எழுத்து முறையாகவோ அல்லது மின்னணு வழிமுறையாகவோ தெரிவிப்பது சட்டவிரோதம் எனவும் அவ்வகை செல்லாது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் இதனை மீறுபவர்களுக்கு மூன்று ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்படும் வகையில் மசோதா இயற்றப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளன இமாச்சல பிரதேசத்தில் பதிமூன்றாவது முதலமைச்சராக பாஜகவை சேர்ந்த ஜெய்ராம் தாக்கூர் இன்று பதவியேற்கிறார் இமாச்சல பிரதேசத்தில் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் மொத்தமுள்ள அறுபத்தி எட்டு தொகுதிகளில் நாற்பத்து நான்கு இடங்களை கைப்பற்றி பத்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பாஜக ஆட்சியை பிடித்தது அதே நேரம் பாஜக சார்பில் முதலமைச்சர் வேட்பாளராக போட்டியிட்ட பிரேம்குமார் துமால் தேர்தலில் தோல்வியடைந்தார் இதையடுத்து சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் ஐந்து முறை தொடர்ந்து வெற்றி பெற்ற மூத்த தலைவர் ஜெய்ராம் தாக்கூர் பாஜக சட்டப்பேரவை கட்சித் தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டார் இந்நிலையில் இமாச்சல பிரதேசத்தில் பதிமூன்றாவது முதலமைச்சராக ஜெய்ராம் தாக்கூர் இன்று பதவியேற்கிறார் தலைநகர் சிம்லாவில் நடைபெறும் பதவியேற்பு விழாவில் ஆளுநர் ஆச்சாரியா தேவ் முதலமைச்சர் ஜெய்ராம் தாக்கூருக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்கிறார் இந்த பதவியேற்பு விழாவில் பிரதமர் மோடி பாஜக தலைவர் அமித்ஷா மற்றும் பாஜக ஆளும் மாநில முதலமைச்சர்கள் கலந்து கொள்வார்கள் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது நான்கு நாட்கள் தொடர் விடுமுறைக்கு பின் நாடாளுமன்றம் இன்று மீண்டும் கூடுகிறது நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடரின் பாதி நாட்கள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில் பெரும்பாலான நாட்கள் அவை நடவடிக்கைகள் முடங்கின குறிப்பாக மாநிலங்களவை எதிர்க்கட்சிகளின் நடவடிக்கையால் முடங்கியது இன்று அவை மீண்டும் கூடும் நிலையில் முத்தலாக் நடைமுறையை தடை செய்யும் மசோதா நாளை தாக்கல் செய்யப்படுகிறது அசையா சொத்துக்கள் திருத்த மசோதா வனத்துறை சட்ட திருத்த மசோதா மத்திய சாலை மேம்பாட்டு நிதிய திருத்த மசோதா உள்ளிட்ட மசோதாக்கள் மக்களவையில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன கடந்த பதினைந்தாம் தேதி தொடங்கிய குளிர்கால கூட்டத்தொடர் அடுத்த மாதம் ஐந்தாம் தேதியுடன் நிறைவடைகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சபரிமலை கோவிலில் மண்டல பூஜை நிறைவு நாளையொட்டி தங்க அங்கி அலங்காரத்தில் காட்சி தந்த ஐயப்பனை லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர் சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் மண்டல பூஜைக்காக கடந்த மாதம் பதினைந்தாம் தேதி நடை திறக்கப்பட்டது இந்நிலையில் முக்கிய நிகழ்வான மண்டல பூஜை நேற்று நடைபெற்றது 
முன்னதாக களபாபிஷேகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு சிறப்பு பூஜைகளும் நடந்தன மண்டல பூஜையை காண லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் சபரிமலையில் குவிந்தனர் அப்போது தங்க அங்கி அலங்காரத்தில் ஐயப்பன் பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார் பின்னர் தீபாராதனை புஷ்பாபிஷேகம் உள்பட பல்வேறு பூஜை வழிபாடுகள் நடந்தன தொடர்ந்து இரவு அத்தால பூஜை அறிவராசனம் பாடல் ஒழிக்கப்பட்டு பதினோரு மணிக்கு கோவில் நடை அடைக்கப்பட்டது மகர விளக்கு பூஜைக்காக முப்பதாம் தேதி மாலை கோவில் நடை மீண்டும் திறக்கப்படும் என கோவில் நிர்வாகம் தெரிவித்தது ஜாதவ் குடும்பத்தினர் அவமரியாதையாக நடத்தப்பட்டதாக இந்தியா சுமத்தும் குற்றச்சாட்டில் உண்மையில்லை என பாகிஸ்தான் வெளியுறவுத்துறை மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது பாகிஸ்தானில் உளவு பார்த்ததாக கூறி இந்திய கடற்படையின் முன்னாள் அதிகாரி குல்பூஷன் ஜாதவை கைது செய்து சிறையில் அடைத்துள்ளனர் ஜாதவை பார்க்க அவரது மனைவி மற்றும் தாயாருக்கு பாகிஸ்தான் அரசு அனுமதி வழங்கியதை அடுத்து அவர்கள் சந்தித்து பேசினர் இஸ்லாமாபாத்தில் ஜாதவை அவரது மனைவியும் தாயாரும் சந்தித்தபோது பாதுகாப்பு என்ற பெயரில் சில கட்டுப்பாடுகளை அதிகாரிகள் நிர்பந்தித்ததாக செய்திகள் வெளியானது பாகிஸ்தானின் இந்த செயலுக்கு இந்தியா கடும் கண்டனம் தெரிவித்தது இந்நிலையில் ஜாதவை சந்திக்க வந்த அவரது குடும்பத்தினர் அவமரியாதையாக நடத்தப்பட்டதாக இந்தியா சுமத்தும் குற்றச்சாட்டு பாகிஸ்தான் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது மேலும் ஜாதவை அவரது குடும்பத்தினர் நல்ல மனநிலையில்தான் சந்தித்தனர் என பாகிஸ்தான் வெளியுறவுத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் தொடரும் செய்திகள் ஓய்வு பெற்ற காவலர் மர்ம நபர்களால் வெட்டி கொலை முன்விரோதம் காரணமா என நெல்லை போலீஸ் விசாரணை கும்பகோணத்தில் பாரம்பரிய விலங்குகள் பறவைகள் கண்காட்சி கண்டு ரசிக்கும் பார்வையாளர்கள் செல்பி எடுத்து உற்சாகம் தினகரனோடு கூட்டு சேர்ந்து அவரை வெற்றி பெற செய்து வேடிக்கை பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை திமுகவுக்கு இல்லை என அக்கட்சியின் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் திருச்சி சிவா தெரிவித்தார் திருப்பூரில் நடைபெற்ற பனியன் தொழில் மற்றும் தொழிலாளர் நலன் பாதுகாப்பு மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட அவர் முன்னதாக செய்தியாளர்களிடம் பேசியபோது ஆர் கே நகரில் ஆரம்பம் முதல் பணப்பட்டுவாடா குறித்து புகார் அளித்தும் தேர்தல் ஆணையம் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று குற்றம் சாட்டினார் இந்த தோல்வி குறித்து திமுக உயர்நிலைக் குழு கூட்டத்தில் ஆலோசனை செய்யப்படும் என்றும் திருச்சி சிவா கூறினார் திமுக ஒன்றும் நேற்று பெய்த மழையில் முளைத்த காளான் இல்லை என்றும் அவர் தெரிவித்தார் நேற்றைக்கு பெய்த மழையில் இன்றைக்கு முளைத்த காளான் அல்ல திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நூறாண்டு கால நெடிய பாரம்பரியம் உள்ள இந்த பேர் இயக்கம் பல களங்களை கண்டிருக்கிறது சில நேரங்களில் தோற்றிருக்கிறோம் பல நேரங்களில் வென்றிருக்கிறோம் எல்லாவற்றையும் ஒன்றாக கருதுகிற மனநிலை இந்த பேர் இயக்கமும் எங்கள் தலைவரும் எங்களுக்கு தந்திருக்கிறார் ஆக விமர்சனங்களை நாங்கள் எப்பொழுதும் போல் செவிமடுப்போம் ஆனால் எங்கள் செயல் என்பது மக்களின் நலன் குறித்து எதிர்காலத்தில் தொடர்ந்து பிடிநடை நெல்லையில் விருப்ப ஓய்வு பெற்ற காவலர் முன்விரோதம் காரணமாக மர்ம நபர்களால் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது நெல்லை சிந்து பூந்துறை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மணிகண்டன் இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு முதல் பாளையங்கோட்டை ஆயுதப்படையில் காவலராக பணியாற்றி வந்த இவர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு விருப்ப ஓய்வு பெற்ற அவர் நெல்லை சந்திப்பில் செல்போன் கடை நடத்தி வந்துள்ளார் 
இந்நிலையில் வானவில் திருமண மண்டபம் அருகே மர்ம கும்பல் ஒன்று மணிகண்டனை சரமாரியாக தாக்கியுள்ளது இதனையடுத்து அவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் பின்னர் தகவல் அறிந்து வந்த காவல்துறையினர் அவரது உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் மேலும் வழக்கு பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் காஞ்சிபுரத்தில் ஏலச்சீட்டு நடத்தியவர் பணத்தை திருப்பி தராமல் வீட்டை காலி செய்ததால் அப்பகுதி மக்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் சேலையூர் ஆனந்தபுரத்தை சேர்ந்த செந்தில்குமார் என்பவர் அப்பகுதியில் ஏலச்சீட்டு நடத்தி வந்துள்ளார் இந்நிலையில் பணத்தை திருப்பி தராமல் கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பாக செந்தில்குமார் தனது குடும்பத்தினருடன் தலைமறைவானார் இந்நிலையில் அவரது வீட்டை கண்காணித்து வந்த அப்பகுதி மக்கள் அவரது தந்தை பாண்டுரங்கன் செந்தில்குமாரின் வீட்டை காலி செய்வதை அறிந்து அதிர்ச்சியடைந்தனர் இதனையடுத்து பொருட்களை ஏற்றிய வண்டியை மடக்கி பிடித்த அவர்கள் பாண்டுரங்கனை காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர் ஆனால் போலீசார் புகாரை ஏற்க மறுத்ததாக தெரிவித்து பாதிக்கப்பட்டவர்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் தமிழகத்தில் இதுவரை இல்லாத வினோதமாக திருத்துறைப்பூண்டியைச் சேர்ந்த நான்கு பேர் வேறு வேறு தொகுதிகளில் இருந்து எம்எல்ஏக்களாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர் தமிழக சட்டசபைக்கு நான்கு எம்எல்ஏக்களை அளித்துள்ளதன் மூலம் திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி தனி சிறப்பை பெற்றுள்ளது திருத்துறைப்பூண்டி நத்தம் சோத்திரியம் பகுதியைச் சேர்ந்த ஆர் காமராஜ் நன்னிலம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று அமைச்சராக உள்ளார் மேலும் முத்துப்பேட்டை ஒன்றியம் குன்னலூரை சேர்ந்த ஆடலரசு திமுக சார்பில் போட்டியிட்டு திருத்துறைப்பூண்டி எம்எல்ஏவாக இருந்து வருகிறார் அதேபோல முத்துப்பேட்டை ஒன்றியம் உதய மாத்தாண்டவபுரம் நாட்சிக்குளத்தை சேர்ந்த தமிமுன் அன்சாரி மனிதநேய ஜனநாயக கட்சியின் சார்பில் நாகப்பட்டினம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு எம்எல்ஏவாக உள்ளார் இந்த நிலையில் தற்போது ஆர் கே நகரில் வெற்றி பெற்றுள்ள டி டி வி தினகரன் திருத்துறைப்பூண்டி நகரத்தை சொந்த ஊராக கொண்டவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது மீன்வளத்துறை அதிகாரிகளுடன் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டதை அடுத்து தூத்துக்குடி விசைப்படகு மீனவர்கள் தொன்னூற்றி எட்டு நாட்களுக்கு பின் இன்று கடலுக்கு மீண்டும் மீன்பிடிக்க சென்றனர் தூத்துக்குடியில் தடையை மீறி தங்கு கடல் மீன்பிடித்தலுக்கு சென்றதால் நூற்று அறுபத்து மூன்று விசைப்படகு உரிமையாளர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்களுக்கு கடந்த செப்டம்பர் மாதம் மீன்பிடிக்க தடை விதித்து மீன்வளத்துறை உத்தரவிட்டது இதன் காரணமாக தூத்துக்குடி மீன்பிடித் துறைமுகம் கடந்த தொன்னூற்று எட்டு நாட்களாக மூடப்பட்டிருந்தது இந்த நிலையில் விசைப்படகு மீனவர்கள் மீன்வளத்துறை அதிகாரிகளுடன் நேற்று பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் அப்போது காலையில் மீன்பிடிக்க சென்றுவிட்டு இரவில் கரை திரும்பிவிட வேண்டும் என மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் கூறியதை மீனவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டனர் இதனையடுத்து டீசல் மற்றும் ஐஸ் கட்டிகளை படகில் ஏற்றி இன்று காலை எட்டு மணியளவில் துறைமுக வாயிலில் கட்டியிருந்த கயிற்றை அகற்றி விசைப்படகு மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல அனுமதிக்கப்பட்டன இதனைத் தொடர்ந்து தொன்னூற்று எட்டு நாட்களுக்கு பின் மீனவர்கள் உற்சாகமாக கடலுக்கு சென்றனர் நெல்லையில் வீட்டில் தனியாக இருந்த பெண்ணை கட்டி போட்டு இருநூறு சவரன் நகை கொள்ளையடித்த மூன்று பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் மேலும் இருவரை தேடி வருகின்றனர் நெல்லை சந்திப்பில் பழக்கடை நடத்தி வரும் தங்கதுரை என்பவரது வீட்டில் கடந்த பன்னிரண்டாம் தேதி தனியாக இருந்த அவரது மனைவியை கட்டி போட்டு கத்தி முனையில் இருநூறு சவரன் நகை மற்றும் ஐம்பதாயிரம் ரொக்கம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டது இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்திய காவல்துறையினர் இக்கொள்ளை சம்பவத்தில் தொடர்புடைய சுதர்ஷன் விக்னேஷ் மணிகண்டன் மற்றும் மணிகண்ட பூபதியை கைது செய்தனர் மேலும் இருவருக்கு இக்கொள்ளை சம்பவத்தில் தொடர்பிருப்பதாகவும் அவர்களையும் தேடி வருவதாக போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கும்பகோணத்தில் நடைபெற்று வரும் பாரம்பரிய விலங்குகள் கண்காட்சியில் இடம்பெற்றுள்ள அரிய வகை பறவைகள் விலங்குகளை பொதுமக்கள் ஆர்வத்துடன் ரசித்து சென்றனர் கும்பகோணத்தில் பாரம்பரியம் மற்றும் அழிந்து வரும் விலங்குகள் கண்காட்சி நடைபெற்று வருகிறது இந்த கண்காட்சியில் ஆஸ்திரேலியா ஆப்பிரிக்கா வட அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகளைச் சேர்ந்த பட்டியல் இன பறவைகள் விலங்குகள் இடம்பெற்றிருந்தன அழிந்து வரும் உயிரினங்களை காக்கும் பொருட்டும் மக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் விதமாக இந்த கண்காட்சி நடத்தப்படுவதாக ஒருங்கிணைக்காவலர்கள் தெரிவித்தனர் மேலும் கண்காட்சியில் இடம்பெற்றிருந்த குருவிகள் உள்நாடு வெளிநாட்டு நாய்கள் கோழிகள் மீன்கள் உள்ளிட்டவை பொதுமக்களை வெகுவாக கவர்ந்தன கண்காட்சிக்கு வந்த பார்வையாளர்கள் விலங்குகள் பறவைகளுடன் புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டனர் 
ஆஸ்திரேலியா நாட்டில் டெம்பின் புயல் காரணமாக சுமார் எழுபதாயிரம் பேர் தங்கள் வீடுகளை இழந்து தவித்து வருகின்றனர் பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டை டெம்பின் புயல் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு தாக்கியது புயலின் கோர தாண்டவத்தால் வெள்ளப்பெருக்கு மற்றும் பல்வேறு பகுதிகளில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டது இதில் சிக்கி இருநூற்று நாற்பது பேர் உயிரிழந்ததாகவும் நூற்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் மாயமானதாகவும் கூறப்படுகிறது தற்போது புயல் வலுவிழந்து வியட்நாம் நோக்கி சென்றது இதனால் பிலிப்பைன்ஸ் இயல்பு வாழ்க்கை திரும்பி வருகிறது ஆனால் சுமார் எழுபதாயிரம் பேர் வீடுகளை இழந்து தவித்து வருகின்றனர் தங்களுக்கு உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என்று அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஆஷஸ் தொடரின் நான்காவது டெஸ்ட் போட்டியில் முதல் இன்னிங்ஸில் ஆஸ்திரேலிய அணி அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து முன்னூற்று இருபத்தி ஏழு ரன்கள் குவித்துள்ளது இங்கிலாந்து ஆஸ்திரேலியா இடையேயான நான்காவது டெஸ்ட் போட்டி மெல்போர்ன் நகரில் நடைபெற்று வருகிறது இதில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணி பேட்டிங்கை தேர்வு செய்து நிதானமாக விளையாடியது ஆஸ்திரேலிய அணி வீரர் வார்னர் சதம் அடித்து அணிக்கு கூடுதல் பலம் சேர்த்தார் முதல் நாள் முடிவில் ஆஸ்திரேலியா அணி மூன்று விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு இருநூற்று நாற்பத்தி நான்கு ரன்கள் எடுத்தது இன்று நடைபெற்ற இரண்டாம் நாள் ஆட்டத்தில் தொடக்க முதலே தடுமாற்றத்துடன் விளையாடிய ஆஸ்திரேலிய அணி அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை பறிக்கொடுத்தது ஆஸ்திரேலிய வீரர்கள் சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழக்க நூற்று பத்தொன்பது ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து ஆஸ்திரேலிய அணி முன்னூற்று இருபத்தி ஏழு ரன்கள் எடுத்தது இதையடுத்து களமிறங்கிய இங்கிலாந்து அணி நிதானமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறது புத்தம் புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலை முரசு தொலைக்காட்சியை வழங்கும் இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியுடன்